हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ए ए ऑनलाइन सोल्यूशन दोस्तों स्वागत है आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो में जो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन लेकर चले आए हैं तो चलिए दोस्तों मेहनत काफ़ी लगा है और अभी दो दो बजकर पचास मिनट हो रहा है रात को जो मैं सभी स्टूडेंट से वादा किया था कि दो बजे वीडियो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और सुबह आपको भेज दिया जाएगा तो दो बजकर पचास मिनट हुआ है तो आइए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना लास्ट तक देखना काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लिखने में काफ़ी मेहनत लगा दोस्तों बनाने में एन क्वेश्चन है तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और उससे पहले मैं शुरू में ये बता देना चाहता हूँ कि इनमें से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गाली वगैरह भी देते होंगे जो बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं प्रूफ के साथ कहना चाहता हूँ कि मैथ का और साइंस का मैंने गेस्ट बनाया था जो फर्स्ट सेटिंग और दूसरा सेटिंग में लड़ा था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लड़ा था ठीक है और अगर जिन पर विश्वास नहीं तो आप अभी वीडियो को छोड़कर जा सकते हो ठीक है मैं नहीं बोल कि मेरे मेरा वाला गेस्ट आ सकती है ऐसा नहीं ठीक है आपके मन में जो क्वेश्चन है जो आपको अच्छा लग रहा है जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आने वाला है आप उसे याद कर लो मैं कुछ नहीं बोलूँगा ठीक है ठीक है तो अपने मन की क्वेश्चन याद करो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अगर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इम्प्रेस कर देना काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं ठीक है दोस्तों पहला क्वेश्चन है फ्रांस की फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो फ्रांस की क्रांति अठारह सौ में हुआ था काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है किस सदी में यूरोप यूरोप में राष्ट्रवादी में क्रांतिकारियों का दौर आरंभ हुआ था मतलब शुरू हुआ था तो 19वीं शताब्दी में क्रांतिकारी का दौर शुरू हुआ था तीसरा नंबर सवाल आपको राइटिंग समझ में आ रही है ना लिखने में काफ़ी हाथ मेरा दर्द हुआ है और राइटिंग कुछ कुछ जरा सा आपको पढ़ने में कन्फ्यूजन होंगे तो माफ़ कर देना ठीक है अगला क्वेश्चन है किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने 19वीं सदी में राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा दी है तो दोस्तों अंस्टरेन ठीक है और चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं तो चौथे नंबर सवाल है किस फ्रांसीसी कलाकार ने राष्ट्रवाद की कल्पना की थी तो दोस्तों सौर्यू ने की थी राष्ट्रवाद की कल्पना किसने की थी सौर्यू ने की थी किसने की थी सौर्यू ने क्या थी की थी याद करना अगला क्वेश्चन है फ्रांस में क्रांति से पहले किस वंश का शासन था तो हमारा बुरबो राजवंश का शासन था क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम आ चुका है तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा इसलिए दस मिनट से ज़्यादा नहीं बनाएंगे काफ़ी कम बनाएंगे कुछ कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इतना क्वेश्चन गैप छोड़ दिया आपको पीडीएफ देंगे तो आप पढ़ लेना ठीक है क्वेश्चन अगला हमारा है फ्रांस का प्रथम कौंसल कौन था तो नेपोलियन बोनापार्ट था सुबह सुबह आप अभी वीडियो को देख लेना रिवीजन करना स्टार्ट कर दो पीडीएफ मिल जाएगा आप घबराइए नहीं बस वीडियो को अंत तक देखो नेपोलियन बोनापार्ट साम्राट कब बना तो 1804 ईस्वी को साम्राट बना था तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी को तो पढ़ नहीं पाऊँगा तो फ्रेंड्स आपसे मैं थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेता हूँ बहुत सारा क्वेश्चन लिखे हैं टाइम बाकी बहुत सारा लगा है क्योंकि हमने जो है दस साढ़े दस बजे स्टार्ट किया और दो बजे तक ये लिखना आरंभ हुआ मतलब ख़त्म हुआ और दो पचास में मैं वीडियो बना रहा हूँ नींद काफ़ी आ रही है ठीक है तो हमारी आवाज़ से आपको पता चली होगी तो कुछ कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे बाकी मैं क्वेश्चन आपको दे दूँगा तो आप पढ़ लेना सुबह तक रिविज़न कर लेना तब बोर्ड एग्जाम में जाना अच्छा सर ठीक है तैयारी करके कार्ल मार्क्स का जन्म कब और किस ईस्वी को हुआ था दोस्तों तो पाँच मई अठारह सौ अठारह ईस्वी को कार्ल मार्क्स का जन्म जन्म हुआ था और उसी के बाद हम बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी तो अठारह सौ इक्यासी ईस्वी को कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी और कार्ल मार्क्स एक यहूदी परिवार में पैदाइश हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था जर्मनी में हुआ था इतने सारे क्वेश्चन आप कार्ल मार्क्स के बारे में याद कर लेना सिक्स नंबर सवाल है कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किस कब की थी तो दास कैपिटल किसकी लिखी हुई है कार्ल मार्क्स की है तो इसकी रचना जो है यानी कि अठारह सौ को कार्ल मार्क्स ने किया था एक क्वेश्चन और हमारे यहाँ पर देखिए इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स किस परिवार से था तो एक यहूदी परिवार से था किस परिवार से था तो एक यहूदी परिवार से था अगला क्वेश्चन देख लीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स एक यहूदी परिवार का ही था अगला क्वेश्चन है रूस में रूस में जार का अर्थ क्या होता है तो रूस का साम्राट होता है ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया है या आने की चांस बनती है क्वेश्चन अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था जर्मनी में हुआ था तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में ज़्यादा पूछे जाते हैं यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था तो हमारा कार्ल मार्क्स नहीं था वार एंड पीस किसकी रचना है टॉल स्टाइक की रचना है याद कर लेना सभी सवाल
अगला क्वेश्चन देखिए औद्योगिक क्रांति से सबसे पहले कहाँ हुई थी किस देश में हुआ था तो इंग्लैंड और लखनऊ में हुआ था क्वेश्चन अगला है समाजवाद का सबसे समाजवाद का समाजवाद शब्द का सबसे पहला व्यापार कब हुआ था अठारह ईस्वी को हुआ था ठीक है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा जाएगा तो आप कार्ल मार्क्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सारा कब हुआ था इसके बारे में सभी परिस्थितियाँ के बारे में है ठीक है जीवनी है जीवनी भी लिख लिखने का आएगा कार्ल मार्क्स का तो और ऊपर करते हैं तो हमारा रूस की क्रांति आ जाता है तो रूस की क्रांति से हम देख लेते हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है रूस में कितनी क्रांति हुई थी दोस्तों रूस में केवल दो क्रांति हुई थी दूसरा नंबर सवाल है रूस में पहली क्रांति कब हुई थी तो उन्नीस सौ पाँच था और अगर बात की जाए कि रूस में दूसरी क्रांति कब हुई थी तो उन्नीस सौ हुआ था इनमें से दो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि रूस में पहली क्रांति कब हुई थी उन्नीस सौ को हुआ था और दूसरी क्रांति उन्नीस सौ को हुआ था क्वेश्चन अगला है दोस्तों हमारा उन्नीस सौ में पूर्व किस वंश का शासन था तो हमारा ए, ए, सो, सोमोनो वंश का शासन था ठीक है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो इसी तरीके से आप, आपको पी दे देंगे पढ़ लेना थोड़ा सा आगे चलते हैं हम दोस्तों ठीक है तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा भटकते दिख जाता है अक्टूबर क्रांति कब हुआ था तो उन्नीस सौ सत्रह ईस्वी को ये ये क्वेश्चन आप ध्यान से एकदम पढ़ लेना ठीक है अक्टूबर क्रांति ये भटकते हुए मेरा आँख के सामने आ गया ठीक है क्वेश्चन अगला है उन्नीस सौ पाँच ईस्वी में किन देश किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था रूस और जर्मनी के रूस और जापान के बीच उन्नीस ईस्वी को युद्ध हुआ था अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रोटी दो का नारा कब हुआ था दोस्तों रोटी दो का नारा आप जानते होंगे ना ये कहानी किसका है खूनी रविवार का है जब खूनी रविवार में खाने का नहीं दिया था तो वो सेंट बीटर्स महल की ओर जा रहे थे रोटी दो का नारा लगाते हुए तो वो कब लगाते जा रहे थे उन्नीस सौ जनवरी उन्नीस ईस्वी को ठीक है खूनी रविवार उन्नीस ईस्वी को ही हुआ था अगला देखिए ये जहाँ सा गलत है ठीक है यहाँ पर आपको यहाँ पर गलत है 1905 ईस्वी को खुनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि खुनी रविवार जो है वो लाल रविवार के भी नाम से जाना जाता है ठीक है याद करके रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला हमारा ड्यूमा का गठन कब हुआ था उन्नीस ईस्वी को हुआ था अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस की रचना किसने की टॉर्च ने की थी अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेशियन सो रेशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो होती है अठारह सौ अंठानवे को हुआ था अगला क्वेश्चन है सोशलिस्ट सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ था उन्नीस सौ में ठीक है और हमारे लिए पहला महत्वपूर्ण आता है बीस नंबर सवाल कि प्रथम विश्व युद्ध कब कब हुआ था और कब तक हुआ था ठीक है तो पहला प्रथम युद्ध हुआ जो हुआ था वो 1914 ईस्वी को हुआ था और कब तक तो 1918 तक हुआ था ठीक है 1918 ईस्वी तक और उन्नीस में हमारा भारत आज़ाद हुआ था ठीक है अब आ जाते हैं हम कुछ लेनिन के बारे में जो आपके लेनिन के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं लेनिन लेनिन कितने कितने नारे दिए और कौन कौन से दिए तो लेनिन जो है दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको बोला लेनिन तीन नारे दिए भूमि शांति और सेठी ये तीन नारा में से कोई नारा आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है लेनिन के बारे में क्वेश्चन अगला है लेनिन का पूरा नाम क्या था तो यहाँ पर आप देख लीजिए पढ़ लेना ठीक है लेनिन का जन्म कब हुआ था तो बाईस अप्रैल अठारह ईस्वी को लेनिन का जन्म हुआ था और लेनिन की मृत्यु उन्नीस ईस्वी को हुआ था ठीक है अगला क्वेश्चन है लेनिन किस गांव में पैदा हुआ था तो लेनिन जो है वो सिम ब्रस्क में पैदा हुआ था ठीक है सिम ब्रस्क आपको काफी कम मालूम यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ठीक है लेनिन का गांव किस नदी के किनारे था तो देखिए दोस्तों वोलगा नदी के किनारे था अगर आपके लेनिन के बारे में जीवनी लिखना है तो आपको लिख देना है कि लेनिन के ऐसा ऐसा गाँव यहाँ पैदा हुआ इस गाँव में पैदा हुआ ठीक है अगर देखिए लेनिन लेनिन के भाई इसको पढ़ लेना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए अभी मैंने कवर किया था लेनिन की मृत्यु उन्नीस सौ चौबीस को हुआ था ठीक है तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है लेनिन ने उन्नीस सौ अट्ठारह ईस्वी में जर्मनी के साथ किसकी संधि की तो देखिए ब्रेस लिटोवस्क की संधि की थी ठीक है थोड़ा सा राइटिंग में आपको तकलीफ़ होती होगी लेकिन माफ़ कर देना ठीक है काफ़ी स्पीड में लिखा हाथ काफ़ी दर्द हुआ और मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा काफ़ी ठीक है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आप यकीन नहीं कर सकते हो तो आइए भारत के राष्ट्रवाद के बारे में जान लेते हैं कुछ महात्मा गांधी ने कौन से तीन आंदोलन चलाए थे देखिए हमारा पहला है असहयोग आंदोलन सविना वैज्ञ आंदोलन और भारत छोड़ आंदोलन कब से कब तक हुआ था 1920 से बाईस तक 1930 से चौंतीस तक 1942 तक ठीक है और ये देखिए जो महात्मा गांधी तीन आंदोलन जो चलाए थे ये असहयोग आंदोलन सविना वैज्ञ आंदोलन भारत छोड़ आंदोलन इनमें से ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी के रूप में आ सकती है ठीक है यह आपको सविना वैज्ञ आंदोलन के बारे में पूछ देगा या असहयोग आंदोलन के 
बारे में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान पूछ देगा या भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान पूछ देगा ठीक है तो सभी को बारे में याद कर लो मैंने गेस सब्जेक्टिव बना चुका हूँ जाकर देख लीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों मेहनत काफ़ी लगती है रात भर जागने से आप आपको आप 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 हमारी आवाज़ को सुनकर आप समझ सकते हो ठीक है क्वेश्चन अगला है गांधी जी का पूरा नाम क्या था आप आप जानते हो ना मोहनदास करमचंद्र गांधी गांधी जी का जो हमारा जन्म हुआ था दो अक्टूबर अठारह सौ को हुआ था ये तो गांधी जी के बारे में जानते होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ 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 इम्पोर्टेंट सभी इम्पोर्टेंट है ऐसे नहीं है ठीक है तो दोस्तों वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा बन गया है तो आप तकलीफ ना लें मेहनत किए हैं बहुत सारा हम अब ख़त्म होने वाली है कुछ जो है हेडलाइन इम्पोर्टेंट कवर कर लेते हैं देखिए तो कुछ हेडलाइन हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में हर साल पूछे जाते हैं किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो भारत में है अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है क्वेश्चन अगला है कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है तो हमारे देखिए भूमिगत जल नवीकरणीय प्रकृति प्राकृतिक संसाधन है ठीक है तीस नंबर तीस नंबर है भारत में कोयला भारत में योजना आयोग की शुरुआत हुआ था उन्नीस सौ को इकतीस है बिहार एक राज्य है तो कृषि प्रधान राज्य है ये 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 हेडलाइन क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है याद कर लेना जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना उन्नीस सौ को हुआ था अगला क्वेश्चन है जनसंख्या विधि से आर्थिक विकास की गति जो हुआ मंद हुआ था ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोस्तों तो इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है शायद छुट गया होगा चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्न में प्राथमिक क्षेत्र कौन है तो कृषि क्षेत्र हमारा बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र है ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है भारत में योजना आयोग का गठन उन्नीस सौ ईस्वी को हुआ था सैंतीस नंबर सवाल है उन्नीस से लेकर नौ के अनुसार भारत में औसत प्रति व्यक्ति कितना था तो दो से दो सौ से लेकर दो सौ तक ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है तो गोवा का अगला क्वेश्चन है भारत में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है तो पटना का ठीक है ये राज्य बोलता तो गोवा और जिला का बोलता तो पटना होता ठीक है क्वेश्चन अगला है बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला क्षेत्र कौन सा है तो शिवहर है ठीक है ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है राज्य जिला और ये देखिए क्षेत्र ये तीनों में से आपको कोई भी पूछ सकता है ठीक है मुद्रा का मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या हुआ दोस्तों तो वस्तु मुद्रा हो जाएगा ये मुद्रा का रियल रूप है ठीक है अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय केंद्रीय बैंक कौन है तो आप जानते होंगे ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आप बोलते हो आर ठीक है याद करना और ए के बारे में पक्का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे <coughs> चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स देख लीजिए उन्नीस सौ इकसठ ईस्वी में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी तो चौतीस प्रतिशत थी तो श्रीलंका में कौन से धर्म है दोस्तों तो बौद्ध धर्म है ठीक है क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है संघ सरकार का उदाहरण क्या है हमारा अमेरिका है यह आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का आता होगा हर साल आता है ठीक है बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कहाँ है तो मतलब कार्यकाल जो है दोस्तों वो पाँच साल का है पाँच साल का है ठीक है मैं कुछ कुछ सवाल को छोड़ छोड़ कर पढ़ाऊँ ताकि आपको जल्दी से मुझे भी सोना है और आपको पढ़ना है ठीक है अल हिलाल का अल हिलाल का संपादन किसने किया था मौलाना आजाद ने किया था हाँ अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा दोस्तों देख लीजिए फिरोज शाह मेहता संपादन किया था तो वो किया था बोमई ने ठीक है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कुछ ज्यादा मिस्टेक हो रही तो माफ़ कर देना तो दोस्तों हम यहीं पर अभी लास्ट करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ा हूँ अगर मैं इसको पढ़ लेता तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितने इंपॉर्टेंट है बिहार में राजू मार्ग कहा है राजगीर में ये देखिए काफी बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में ठीक है भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है तो दो है ठीक है अभी ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अभी मैंने नहीं पढ़ा है देखिए ये क्वेश्चन नहीं ना पढ़ा ना ग्रांड ट्रैक रोड राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग की संख्या बनाई गई थी शेरशाह ने दो ठीक है तो ये सब नहीं पढ़ा हूं ताकि आपको टाइम बहुत कम लगे और अच्छे से पढ़ लीजिए ठीक है देख लीजिए पटना हवाई अड्डा कहा है तो जयप्रकाश नारायण ये भी नहीं पढ़ा था मैंने ठीक है तो आपको मैं पीडीएफ दूंगा आप सभी को पढ़ लेना ठीक है काफी क्वेश्चन हमसे छूट गया अभी तो सभी इसमें लिखा हुआ है सभी गेस्ट क्वेश्चन है इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है इसके अंदर से ही आएगी ठीक है फ्रेंड्स आपको पीडीएफ मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे और नहीं तो आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करिए जिसका नाम है टेलीग्राम उस पर सर्च करिए ए ए ऑनलाइन सोल्यूशन पी उसमें भी आपको ये पी मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव तो मैं तो बोलता हूँ कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए उसमें लिंक मिल जाएगा और नहीं तो आप टेलीग्राम ऐप में भी जाकर इस पी को डाउनलोड करके इसको रिविज़न कर सकते हो
तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दीजिए ताकि मैं अगले वीडियो बनाऊँ खुशी खुशी से और इस वीडियो का मकसद है दोस्तों कि इस वीडियो को जो है बीस हज़ार लाइक पहुँचा दीजिए मैं खुशी खुशी से इन अगर अगले वीडियो लाऊँ तो बहुत अच्छा मेहनत करूँगा क्योंकि रात भर जागने की मेहनत आप लोग दीजिए ज़रूर दीजिए थैंक यू दोस्तों डेट्स ऑल शेयर करिए दोस्तों को थैंक यू लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर एंड लाइक थैंक यू